بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم موک ایگزام پیپر گریٹ ٹین بائیولوجی پیپر ڈسکس کریں گے موک پیپر جو ٹی ٹی وی کی طرف سے پبلش ہوا ہے اس پیپر کو ہم ڈسکس کریں گے اور یہ ہے جی کور پیج اور دا فرسٹ کوشچن از تھیری کے چالیس کوشچن ہیں فرسٹ کوشچن دس بلانگس ٹو سیل سائیکل وچ از دی فالوئنگ آر کریکٹ وتھ ریفرنس ٹو میسج ٹو میسج ٹو کے ریفرنس سے کون سے جو نا فالوئنگ ان میں سے کون سا میسج ٹو سے ریلیٹڈ ہے میسج ٹو سے ریلیٹڈ مطلب میسج ٹو سے ریلیٹڈ کریکٹ ہے تو ہیئر دس ورڈ از ویری امپورٹنٹ تو کوشچن کیئر فل ریڈ کرنا ہے کیونکہ کوشچن ریڈ کرنا بلکہ آپ کو تین دفعہ ریڈ کرنا چاہیے کوشچن کیونکہ جب آپ کوشچن آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی نا تو پھر یو ول بی ایبل ٹو چوز دا بیسٹ آپشن تو وتھ ریفرنس ٹو میسج ٹو میسج ٹو کے ریفرنس سے کون سا بیسٹ آپشن ہے مطلب کریکٹ آپشن کون سا ہے اب آپ کو اوپر چار ایونٹس دیے ہوئے ہیں تو ان چار ایونٹ میں سے کون سے ایونٹس بھائی میسج ٹو سے ریلیٹڈ ہیں میسج ٹو سے ریلیٹڈ ہیں چلیں دیکھتے ہیں کچھ دی فور اینڈ کریکٹ وتھ ریفرنس ٹو میسج ٹو کیا فور اینڈ تھری جو اسٹیٹمنٹس ہیں فور اینڈ تھری کیا یہ اسٹیٹمنٹس میسج ٹو سے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ کریکٹ بولا ہے نا تو میسج ٹو سے ریلیٹڈ اگر نوٹ کریکٹ ہوتا تو ہم کہتے ہیں میسج ٹو میں یہ ایونٹس نہیں ہوتے ہیں صحیح ہم بولتے ہیں وچ آف دی فالوئنگ آر ناٹ کریکٹ تو پھر اس ٹائم ہم بولتے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹس میسج ٹو میں نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں سلیکٹ کرنا ہے ایسے ایونٹس جو میسج ٹو میں ہوتے ہیں وچ آف دی فالوئنگ آر کریکٹ وتھ ریفرنس ٹو میسج ٹو اب فرسٹ جو آپشن ہے اے فور اینڈ تھری فور سائنسز اینڈ کروسنگ آور سائنسز اور کروسنگ آور تو میسج ٹو میں نہیں ہوتا تو یہ غلط ہے کیونکہ میوسز سائنسز اور میوس جو کروسنگ آور ہے یہ میوسز ون میں ہوتا ہے اور نیکسٹ اگر میں دیکھوں تھرڈ اے تھری اگر یہ فور غلط ہے تو یہ آٹومیٹکلی یہ آپشن پورا غلط صحیح رہنے دیں بی کی طرف پڑھتے ہیں بی آپشن ہے بھائی اس میں ون اینڈ ٹو لکھا ون ڈپلوئڈ نمبر آف کروموسوم ڈاکٹر سیل کیا میوسز ٹو میں ڈپلوئڈ نمبر آف کروموسومز ہوتے ہیں ڈاکٹر سیل میں ڈاکٹر سیل میں کروموسومز تو ہیپلوئڈ ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے بھائی بی غلط ہے صحیح اگر ایک آپشن غلط تو مطلب ایک اسٹیٹمنٹ غلط تو مطلب پورا یہ آپشن غلط تو بی رہنے تھے اے اور بی غلط سی کی بات کریں تھری اینڈ ٹو تھری اینڈ ون تو تھری میں کروموسوم از اے ہول موو ٹوڈس اٹس اپوزٹ پول کروموسوم از اے ہول موو ٹوڈس اٹس اپوزٹ پول تو کروموسوم از اے ہول موو ٹوڈس اٹس اپوزٹ پول یہ جو ایونٹ ہے یہ ایونٹ اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ میوسز ون میں ہو رہا ہے اور اس لیے یہ سی بھی غلط اگر میں ٹی کی بات کروں تو ٹو اونلی تو ٹو میں نیوکلیئر انولپ ری اپیئرز ان سائٹو کینس از اکا تو نیوکلیئر انولپ ری اپیئرز بالکل نیوکلیئر انولپ کا ری اپیئر ہونا اور سائٹو کینس از اکر ہونا یہ میسیز ٹو میں ہوتا ہے تو اس لیے ڈی اپشن میرا کریکٹ اپشن ہوگا تو اپشن کی طرف آپ کو بیسٹ اپشن کی طرف آپ کو بڑھنے کے لیے آپ کے پاس نالیج ہونا چاہیے انڈرسٹینڈ ہونی چاہیے میمرائزیشن آپ کی ہونی چاہیے آپ نے فل سلیبس پڑھا ہو اور آپ نے پاسٹ ایگزام پیپر کے تمام کوشچنس اٹیمپٹ کیے ہوں تو یہ امپورٹنٹ ہے صحیح سیکنڈ ہے آل آف دی فالوئنگ آر کریکٹ فار پرو فیز آف مائٹوسز نیچے دیے ہوئے ایونٹس پرو فیز آف مائٹوسز کے لیے کریکٹ ہیں لیکن ایک جو ایونٹ ہے وہ غلط ہے آل آف دی فالوئنگ آر کریکٹ فار پرو فیز آف مائٹوسز مائٹوسز کے جو سب فیس ہے مائٹوسز کا جو سب فیس ہے پرو فیس اس کے لیے کریکٹ ہیں لیکن ایک جو ایونٹ ہے وہ غلط ہے اے بی سی ڈی میں سے ایک اپشن ہے جو کہ غلط ہے مطلب جتنے بھی اپشنز ہیں چار اپشنز ہیں چار اپشنز میں جتنے بھی ایونٹس کا ذکر ہے وہ پرو فیس آف مائٹوسز میں وہ ہوتا ہے وہ ایونٹس پرو فیس آف مائٹوسز میں اکر ہوتے ہیں لیکن ایک اپشن جو نا اس میں جو ایونٹس ہیں ایک اپشن میں جتنے بھی ایونٹس کا ذکر ہوگا وہ پرو فیز آف مائٹوسز میں ان کا کوئی انوالفمنٹ نہیں ہوگا وہ پرو فیز آف مائٹوسز میں وہ ایونٹس اکر نہیں ہوتے ہیں تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں ڈی سے شروع کرتے ہیں مائکرو ٹیبولس فارمیشن پرو فیز آف مائٹوسز میں مائکرو ٹیبول فارمیشن ہوتا ہے بالکل یہ صحیح اپشن ہے مطلب ہمیں تو غلط اپشن نکالنا ہے نا کریکٹ فار پرو فیز آف مائٹوسز ایکسیپٹ تو یہ ایونٹ تو پرو فیز آف مائٹوسز میں ہوتا ہے ہمیں وہ ایونٹ دیکھنا ہے جو پرو فیز آف مائٹوسز میں نہیں ہوتا 
न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इनवॉल्व डिसअपियर बिल्कुल ये भी प्रोफेस ऑफ माइटोसिस में होता है कैसे पता चलता है मुझे मुझे पता चलता है बिकॉज ऑफ माई नॉलेज बिकॉज ऑफ माई अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ माई मेमोराइजेशन तो ये चीज़ आपको करनी है सेंट्रोसोम माइग्रेट टू पॉजिट पोल ऑफ द सेल ये आप देखें अगर आपने सेल साइकिल जो हमने अपलोड किया वीडियो वो अभी तक आपने नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा सेंट्रोसोम माइग्रेट टू पॉजिट पोल ऑफ द सेल बिल्कुल भाई ये होता है ये इवेंट प्रोफेस ऑफ माइटोसिस में होता है प्रोमोसोम डी कंटेंस अल्टीमेटली डिसअपियर एज प्रोमोटिन ये एक ऑप्शन है जो कि इसमें जो इवेंट का जिक्र है ये इवेंट प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में नहीं होता कैसे नहीं होता जब सेल एंटर होता है प्रोफेज में प्रोफेज में जब सेल एंटर होता है तो उस टाइम सेल में मौजूद जेनेटिक मटेरियल वो प्रोमोटिंग की शक्ल में होता है इन्होंने लिखा है भाई प्रोमोसोम डी कंटेंस प्रोमोसोम अनफोल्ड डी कंटेंस मतलब अनफोल्ड होते हैं इन्होंने लिखा क्रोमोसोम अनफोल्ड होते हैं जबकि क्रोमोसोम उसमें फोल्ड होने की तरफ बढ़ते हैं पहले तो क्रोमोसोम क्रोमोटीन की शक्ल में है किस शक्ल में है क्रोमोटीन शक्ल में है जब सेल प्रोफेस में एंटर होता है तो उसमें मौजूद जेनेटिक मटेरियल वो क्रोमोटीन की शक्ल में होता है और क्रोमोटीन ग्रेजुअली क्या होता है वो क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार करता है प्रोमोटीन कंटेंस होते होते क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार करता है यहाँ लिखा हुआ है क्रोमोसोम डी कंटेंस जब सेल माइटोसिस में माइटोसिस के प्रोफेस में आता है तो उस टाइम क्रोमोसोम्स होते ही नहीं है उस टाइम क्रोमेटिन की शक्ल में जेनेटिक मटेरियल होता है तो जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन की शक्ल में होता है और ग्रेजुअली वो कंटेंस होते होते क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार करते हैं और इसलिए ये जो ऑप्शन ए है ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें जो इन्होंने इवेंट का जिक्र किया है ये प्रोफेस ऑफ माइटोसिस में ये इवेंट नहीं होता थर्ड क्वेश्चन है गिवन आर सम इवेंट्स ऑफ सेल डिवीजन नीचे दिए हुए कुछ इवेंट्स हैं सेल डिवीजन से मुतलिक ये इवेंट्स हैं ए वन टू थ्री विच इवेंट और इवेंट्स देर कैन बी वन इवेंट आउट ऑफ दिस थ्री और देर कैन बी मोर देन वन इवेंट तो इसलिए यहाँ एस एस इन्होंने डाला है सही इवेंट देर कैन बी वन इवेंट ओनली और देर कैन बी मोर देन वन इवेंट डिफ्रेंशिएट्स माइसिस फ्राम माइटोसिस तो माइसिस को माइटोसिस से ये बहुत इंपॉर्टेंट थी इन्होंने जैसे लिखा है ना मायोसिस फ्रॉम माइटोसिस मायोसिस को माइटोसिस से कौन से इवेंट्स डिफ्रेंशिएट करवाते हैं इन तीन इवेंट्स में से कौन से इवेंट एक इवेंट हो सकता है या एक से ज़्यादा इवेंट्स हो सकते हैं कौन सा इवेंट या कौन से इवेंट्स माइोसिस को माइटोसिस से डिफ्रेंशिएट करवाता है तो चले देखते हैं वन ओनली वन ओनली है टू सेल डिवीजन टेक्स प्लेस क्या टू सेल डिवीजन सेल डिवीजन टेक्स प्लेस होता है मायोसिस में बिल्कुल होता है जी ये एक इवेंट uh, है जो कि मायोसिस को माइटोसिस से डिफ्रेंशिएट करवाता है क्योंकि मायोसिस में दो सेल डिवीजन होते हैं जैसे कि आप लोगों को पता है मायोसिस uh, उसमें uh, हम पढ़ते हैं प्रोफेज वन प्रोफेज टू मेटाफेज वन मेटाफेज टू एनाफेज वन एनाफेज टू मतलब मायोसिस वन और मायोसिस टू दो तरह के उसमें सेल डिविजन होते हैं तो ये पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है पहला जो ये स्टेटमेंट है ना ये करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि मायोसिस को माइटोसिस से डिफ्रेंशिएट करवाता है माइटोसिस में दो सेल डिविजन नहीं होते उसमें एक ही सेल डिविजन होता है जबकि मायोसिस में दो सेल डिविजन होते हैं मायोसिस वन और मायोसिस टू के नाम से हम पढ़ते हैं तो ये करेक्ट है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट लेकिन हमें डायरेक्ट ऑप्शन ए को सिलेक्ट नहीं करना बेस्ट ऑप्शन हमें तलाश है हमारा हम तलाश करेंगे बेस्ट ऑप्शन की ए कैन भी द ऑप्शन आई आई कॉन्ट से कि ये गलत है मैं नहीं कह सकता कि भाई ये गलत ऑप्शन है ये ऑप्शन सही है लेकिन मे भी कोई और ऑप्शन होगा जो कि इससे भी बेस्ट हो सकता है तो लेट्स मूव बी की तरफ बढ़ते हैं टू ओनली डेन एर रेप्लीकेट्स डिन इंटरफेस अगर मैं टू की बात करूँ तो इंटरफेस में डी एन ए रेप्लीकेशन तो ये मायोसिस को माइटोसिस से डिफ्रेंशिएट करवाने वाला इवेंट है नहीं क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट है जो कि दोनों में होता है ये तो एक सिमिलरिटी है क्या है सिमिलरिटी मुश्तरिका दोनों में होने वाला इवेंट है तो ये ऑप्शन नहीं है मतलब बी ऑप्शन को आपने हटाना है सी ऑप्शन को देखना है वन एंड टू वन वन तो करेक्ट है मुझे पता है वन करेक्ट है अगर मैं टू देखूँ तो टू बाई ये करेक्ट नहीं है तो अगर इन दोनों में से एक भी करेक्ट नहीं है एक तो इसका मतलब ये पूरा ऑप्शन गया मतलब ये पूरा ऑप्शन गलत है बी और सी चले गए अब डी की बात करें वन एंड थ्री वन एंड थ्री अच्छा वन तो करेक्ट है मुझे पता है मुझे देखना है थ्री अगर थ्री करेक्ट है तो मैं सेलेक्ट करूंगा डी ऑप्शन 
ठीक तो मुझे बेस्ट ऑप्शन की तलाश करनी है अच्छा तो थ्री में आ, क्या लिखा हुआ है फ्लूड सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिप फ्लूड सेल्स बिल्कुल मेोसिस में है फ्लूड सेल्स की प्रोडक्शन होती है जब आपके पास चार डोटर सेल्स बनते हैं तो चार डोटर सेल्स में क्रोमोसोम्स हैप्लूड होते हैं ना हैप्लूड सेल्स होते हैं चारों के चारों बिल्कुल तो डिप्लूड सेल्स से शुरू होता है जो मेोसिस का प्रोसेस है वो डिप्लूड से शुरू होकर हैप्लूड सेल पे ख़त्म होता है तो माइटोसिस के केस में ऐसा नहीं होता माइटोसिस के केस में डिप्लूड सेल से शुरू होकर डिप्लूड सेल पर ही ख़त्म होता है क्या कहा मैंने मैंने ये कहा मेोसिस में डिप्लूड सेल से मेोसिस का प्रोसेस शुरू होकर हैप्लूड सेल्स पर मेोसिस खत्म होता है जबकि माइटोसिस के केस में डिप्लोड सेल से माइटोसिस प्रोसेस शुरू होकर डिप्लोड सेल पे ही माइटोसिस का प्रोसेस एंड होता है तो इसलिए थर्ड इवेंट ये जो है ये भी माइोसिस को माइटोसिस से डिफ्रेंशिएट करवाता है तो माय ऑप्शन शुड बी थी और ए ऑप्शन इज इज द ऑप्शन बट नॉट द बेस्ट ऑप्शन वन ओनली ये गलत है क्योंकि थ्री बी तो एक इवेंट है जो कि माइोसिस को माइटोसिस से डिफ्रेंशिएट करवाता है तो मुझे तीन ऑप्शंस, तीन इवेंट्स दिए गए थे मुझे देखना था इन तीनों इवेंट्स को इन तीनों इवेंट्स में से कौन सा इवेंट या कौन से इवेंट्स माइोसिस को माइटोसिस से डिफ्रेंशिएट करवाता है मैंने देखा वन करेक्ट था और थ्री भी करेक्ट था तो वन एंड थ्री ऑप्शन अगर अगर वन एंड थ्री ऑप्शन यहाँ नहीं है और ये ऑप्शन वन ओनली लिखा हुआ है तो आपने ए सेलेक्ट करना है मिसाल के तौर पर अगर यहाँ इस ऑफिस में वन एंड टू होता यहाँ कोई नन ऑफ अब होता मिसाल के तौर पे नन ऑफ अब होता डी पे तो मैं ऑप्शन ए सेलेक्ट करता क्योंकि मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है वन एंड थ्री क्योंकि वन भी करेक्ट है थ्री भी करेक्ट है तो इसलिए डी ऑप्शन शुड बी द बेस्ट ऑप्शन एंड मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अब ओसमो रेगुलेशन इन मैन Which of the following correctly represents above osmotic regulation in men? अच्छा above osmotic regulation यहाँ एक osmotic regulation का एक process इन्होंने दिया है अच्छा Which of the following correctly represents नीचे दिए हुए इस दिए हुए option में कौन से अच्छा कौन सा करेक्ट है दिए हुए ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है रिप्रेजेंट अब ओसमो रेगुलेशन अच्छा तो ये आपने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये फिल करने तो अगेंस्ट एक्स वन ये टेबल है अगेंस्ट एक्स टू ये टेबल है और अगेंस्ट एक्स थ्री ये टेबल है तो मुझे देखना है कि एक्स वन के लिए कौन सा बेस्ट uh, ऑप्शन बन सकता है और एक्स के लिए कौन सा और एक्स के लिए कौन सा तो चले देखते हैं ओसमो रेगुलेशन इन मैन लोस ऑफ वाटर थ्रू स्वेटिंग पहला जो स्टेप है ओसमो रेगुलेशन क्या होता है ओसमो रेगुलेशन मतलब आ, आ, उसकी रेगुलेशन मेंटेनेंस होम्योस्टेसिस सही होम्योस्टेसिस की बात हो रही है आ, इसमें बेसिकली होम्योस्टेसिस तो आप लोगों का इस साल तो होम्योस्टेसिस से क्वेश्चन नहीं आना लेकिन ये क्वेश्चन बेसिकली दिस बिलोंग्स टू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से इस क्वेश्चन का ताल्लुक है लोस ऑफ वाटर थ्रू स्वेटिंग स्वेटिंग के जरिए पानी लॉस हुआ सेकंड ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ उसके नतीजे में स्टेमलस टू ब्रेन ब्रेन को स्टेमलस मिला उसके नतीजे में ब्रेन रिलीज अ हार्मोन ब्रेन ने एक हार्मोन रिलीज किया उसका नाम है एक्स एक्स वन नहीं है लेकिन उसका कोई नाम है जो कि मुझे आइडेंटिफाई करना है यहाँ से एक्स वन हार्मोन ब्रेन ने रिलीज किया कब रिलीज किया तब रिलीज किया जब लॉस ऑफ वाटर हुआ था स्वेटिंग के जरिए स्वेटिंग के जरिए बॉडी से पानी का निकलना ऑस्मोटिक प्रेशर का इंक्रीज होना ब्रेन को स्टेमलेस मिलना जैसे ही ब्रेन को पता चला कि स्वेटिंग के जरिए लॉस ऑफ वाटर हुआ है तो ब्रेन ने एक्स वन हॉर्मोन रिलीज किया अब एक्स वन हॉर्मोन ने कोई फंक्शन किया वो फंक्शन एक्स टू है और उसके बाद इफेक्ट ऑफ एक्स वन हॉर्मोन जो हॉर्मोन ब्रेन ने रिलीज किया था एक्स वन उस हॉर्मोन का इफेक्ट एक्स थ्री है तो चलें देखते हैं ब्रेन रिलीज इज अ हॉर्मोन एंटी डायरेटिक हॉर्मोन क्या ये हॉर्मोन ब्रेन रिलीज करेगा जब आप देखें आपने हॉर्मोन्स के हवाले से पढ़ा है कोर्डिनेशन ऑफ कोर्डिनेशन एंड कंट्रोल में 
तो बेसिकली ये हॉर्मोन से ही इसका तल्लुक है इस क्वेश्चन का अगर आपने हॉर्मोन अच्छे से पढ़ा है हॉर्मोन के हवाले से आपका अंडरस्टैंड है और आपने मेमोराइजेशन की भी है तो फिर यू कैन इसलिए आंसर दिस क्वेश्चन जब पानी लॉस होता है बॉडी से तो ब्रेन कौन सा हॉर्मोन रिलीज करता है जब पानी की मकदार बॉडी में कम है तो एंटी डायरेटिक हॉर्मोन मतलब जैसे जैसे पानी कम हो रहा है तो ब्रेन कौन सा हॉर्मोन रिलीज करता था ब्रेन रिलीज करता था एंटी डायरेटिक हॉर्मोन जिसको हम वेजो प्रेसिंग भी बोलते हैं ये दोनों ऑप्शन सेम है इनमें फ़र्क इतना ही है कि एक हॉर्मोन के दो नाम हैं फ़र्क कुछ भी नहीं है बल्कि सही फ़र्क कुछ भी नहीं है एंटी डायरेटिक हॉर्मोन बोलें या वेजो प्रेसिंग बोलें वो हॉर्मोन ब्रेन रिलीज करता है जब आपके बॉडी में पानी की मकदार कम होने लगता है अच्छा तो एक्स टू एक्स वन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है एक्स टू फंक्शन परफॉर्म करता है एंटी डायरेटिक हॉर्मोन और वेजो प्रेसिंग एक ही हॉर्मोन है जो कि ब्रेन रिलीज करता है जब पानी की मकदार बॉडी में कम होता है इंक्रीज रेट ऑफ री एब्जॉर्बन रेट ऑफ री एब्जॉर्बन इंक्रीज होगा जब एंटी डायरेटिक हॉर्मोन रिलीज होगा बिल्कुल सही है क्योंकि जब बॉडी में पानी की मकदार अमाउंट कम हो रही है तो ब्रेन क्या करता है एंटी डायरेटिक हॉर्मोन रिलीज करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा री एब्जॉर्बन कर सके किडनी में ये री एब्जॉर्बन होता है तो री एब्जॉर्बन ज़्यादा से ज़्यादा करके वो क्या करता है पानी दोबारा बॉडी के अंदर मेंटेन करने की कोशिश करता है तो उसमें लेस यूरिन निकलता है क्या होता है यूरिन लेस होता है यूरिन की जो क्वान्टिटी है वो कम अब जब री एब्जॉर्बन ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है लेस यूरिन ही बनेगा ना तो आ, अगर पानी की मकदार जो ना बॉडी में ज़्यादा होता है तो उस केस में आ, जो री एब्जॉर्बन है वो डिक्रीज़ होता है री एब्जॉर्बन क्या होता है वो डिक्रीज़ होता है तो उसके नतीजे में ग्रेटर यूरिन पास आउट होता है तो चूँकि हमारे इस केस में पानी लॉस हुआ है बॉडी से तो पानी लॉस होने पर बॉडी तो आ, क्या चाहेगी बॉडी चाहेगी कि पानी जो बचा है उसको ज़्यादा मज़ीद लॉस होने से बचाएगी और नेफ्रोन में जो री एब्जॉर्बन का जो प्रोसेस होता है नेफ्रोन में किडनी के नेफ्रोन में वो री एब्जॉर्बन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जब री एब्जॉर्बन ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो बॉडी के अंदर पानी की जो मकदार है वो इंक्रीज़ होगी क्योंकि पानी लॉस होना बॉडी के लिए अच्छा नहीं है तो मेनटेन करने के लिए पानी की जो मकदार है उसको मेनटेन करने के लिए बॉडी री एब्जॉर्ब करती है तो एंटी जर्डिक हार्मोन रिलीज होगा और उसके नतीजे में री एब्जॉर्बन ज़्यादा जब रिब्जन ज़्यादा तो फिर लेस यूरिन तो ये फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है बाकी वेजो प्रेसिंग के अगेंस्ट डिक्रीज रेट ऑफ री ऑब्जॉर्बन दिखना ये जो है ये गलत है क्योंकि वेजो प्रेसिन डिक्रीज रेट ऑफ री ऑब्जॉर्बन नहीं करता वेजो प्रेसिन और एंटी डायरेटिक हारमोन सेम है सेम हारमोन है मतलब एक ही हारमोन के दो नाम हैं सिंपल इतना ही है तो बी ऑप्शन गलत सी ऑप्शन थायरोक्सिन का तो कोई काम ही नहीं है एड्रेनालिन का भी तो कोई काम नहीं है तो सिंपल इतना ही है कि फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन ये बेस्ट ऑप्शन है आ, क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है जो कि री ऑब्जॉर्बन इंक्रीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को री ऑब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर पानी मेंटेन किया जा सके और जब री ऑब्जॉर्बन होगी तो जाहिर सी बात है यूरिन जो है वो लेस होगी री ऑब्जॉर्बन कहाँ से होती है बेसिकली ये किडनी से री ऑब्जॉर्ब होती है किडनी के अंदर जो फंक्शन यूनिट है नेफ्रोन के अंदर ये री ऑब्जॉर्बन का प्रोसेस होता है तो एंटी डायरेटिक हारमोन कहाँ एक्ट करता है ये किडनी पे और ख़ासकर किडनी के अंदर जो उसका स्मॉल यूनिट है नेफ्रोन उस पर एक्ट करता है पार्ट वन में हम बस इतने ही क्वेश्चन अटैम्प करेंगे और पार्ट टू में हम मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प करेंगे कम से कम दस क्वेश्चन तो हमें पार्ट टू में अटैम्प हमें करने होंगे और आ, आ, अगर आपको फीडबैक देनी है या तो क्यूरीज आपके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्यूरीज और फीडबैक शेयर कर सकते हैं इजाज़त दीजिएगा अल्लाह हाफिज़ की लर्निंग इफ़ की